竟敢重伤小五！第三魂技，风起云涌。朱清，幽冥白虎，是武魂融合技。是武魂融合技，你懂什么？在武魂中，想遇到一个相辅相成的武魂是极其困难的。可一旦遇到，如果联手，自身武魂的实力就会成倍增加。这就是所谓的武魂融合技，绝不能让他们完成融合。第三魂技，雷霆之怒。第三魂技，暴影分身。及其出其不意，玉峰、哎哦，你刚刚使出第三魂技，魂力消耗巨大，绝没有体力再使出之前的诡异步伐，看你还怎么躲！啊啊啊、队长，啊小三，你的八珠魂骨有剧毒，切勿伤及性命。剧毒已经逼近了心脉，还好解毒及时，否则。
救我的伙伴，否则他们依旧会死。是不是应该宣布这场斗魂的结果了？啊，斗斗斗魂结束，谁来跟七哥过生日？哇！别动我呀！小三，看来真的只有在小五遇到危险的时候，你才会化身为修罗。你们很强大，不过我们并不是全输给你们。不错，你们自身的配合有瑕疵，否则这场斗魂，鹿死谁手还未可知。下次交手，我们将不会再有瑕疵。嗯、获胜的还会是我们史莱克七怪。你的毒能够破掉我的蛇毒，很厉害。我会记住今天的耻辱，总有一天，你会倒在我的蛇毒之下。随时恭候。我们赢了！我们赢了！对不起，老师，我们输了。今日之败，责任在我。孤军深入，中了埋伏，您要罚就罚我吧。不，队长，不能怪你。谁能想到对方这么阴险？不好，斯罗。阴险同样是实力的一部分，输了就是输了，没有借口。天恒，错也不在你，是我的问题。作为控制系魂师，战队的灵魂，我没有指挥好大家。队长。对你们来说，这虽然是一场失败，但未必不是好事。为什么？一直以来，你们的经历都太顺利了，这场挫折可谓来得及时，让你们能够吸取教训，在失败中成长，是你们必须经历的。在失败中成长，你们先回去休息吧，我还要见几个人。很好，你们赢了。你们不仅战胜了对手，也战胜了自己。今日这场团战斗魂，就算是第二阶段试炼中的考试，你们都通过了。哎，大师，那回去以后是不是该给我们放假了？<笑>你们这些小家伙也不要太得意了。真正比拼实力，你们并不是黄豆战队的对手。可是院长。我记得您曾经教导过我们，运气也是实力的一部分哦。好你个臭小子，懂得顶嘴啊！好了，弗兰德，差不多可以了。孩子们这段时间也够辛苦了。大师，您看，回去是不是让他们休整一段时间？嗯，是应该休息一下了。这次回去
，给你们半个月的假期，我再考虑一下第三阶段的试炼。怎么，你们有意见？不不不不不，当然没有。您是最英明的，别说第三阶段，就算是第四、第五，我们也非常欢迎。哎、弗兰德院长，赵无极副院长，你们好吗？你是黄豆战队的领队。啊弟子晴明拜见。<笑>我还以为你这臭小子早就把我们忘了。好小子，你是越来越厉害了。看来用不了多久，你就要追上我们了。<笑>不论什么时候，两位院长始终是晴明的老师，晴明也永远都是史莱克学院的弟子。史莱克学院的弟子,的弟子，你还是像以前那样拘束。来，我给你介绍一下。这位是大师，一样是史莱克学院的老师。您好，大师。不必客气。你是他侄子的老师，从这方面论辈分和他平辈，他当然不会受你的礼数了。侄子的老师？啊？啊<笑>你还藏着掖着？难道非要我告诉大家，玉天恒就是你侄子吗？什么？弗兰德，我说过很多次，我和蓝电霸王龙家族早就没有任何关系。哎，是我多嘴了。想不到他现在还这么介意。你们一定很奇怪，为什么秦明会来这里？其实很简单，他也曾经和你们一样，是史莱克学院中的一员，而且还是曾经最出色的学员。啊，各位学弟学妹，你们好。学长好，学长好。院长，看来我们史莱克学院发展的比以前更好了。好什么好？这些孩子已经是学院最后一批学员了。啊？难道学院的经济问题还没有解决吗？嗯，事实就是如此。我们年纪大了，已经没有了年轻时的冲劲儿。等这些孩子毕业后，我们也可以去过一些属于自己的生活。史莱克七怪果然比天斗皇家学院培养出来的学员更加年轻出色。你们先去把积分结算了。三哥，兄弟谢了。你是小三什么？我胖子虽然不算聪明，但也绝对不是傻子。比赛时，小三面对那盾牌攻击，始终不肯使用奥斯卡的蘑菇肠飞起来闪躲。那是因为我和奥斯卡还有虫虫在后面。你不是刚说过我们是一个整体？我总不能出卖队友吧？对了，刚才秦明学长说的天斗皇家学院是一座什么样的学院？小三，你不是吧？连天斗皇家学院都不知道，我我确实不知道啊。我也不知道，难道他们很有名吗？那其实有名二字就能解释的。天斗皇家学院是天斗帝国最大的高级回师学院，历届天斗皇家学院的院长都是由天斗帝国帝王兼任的。只可惜，天斗皇家学院招收学员的第一条要求，就是学员必须有贵族头衔，许多出色的平民学员无法加入。这就导致培养出的著名魂师并不多。天恒，你还认得我吗？啊、你
你是。几位请跟我来，嗯，积分兑换处就在那边，嗯，嗯，这是大斗魂场答应你们领队先生的一万金魂币，这张黑卡在陆地所有钱庄通用。哦，这是你们各自的积分单，你们核对一下有没有问题。邪魔白虎戴沐白，一对一斗魂，二十六胜两负，获得积分六百零九分，双翼白虎组合成员。二对二斗魂，十七胜十一负，获得积分二十四分。史莱克七怪团队队长，团战斗魂二十八连胜，十连胜以上场次十八场，获得积分一千八百五十五分。累计总积分为两千四百九十一分，斗魂徽章提升至银斗魂级别。目前我总积分是两千四百九十一分。小三，你呢？哦。啊。哦。金属修罗唐三，一对一斗魂二十八连胜，获得积分一千八百五十五分。哦，三五组合成员二对二斗魂二十八连胜，获得积分一千八百五十五分。嗯，加上团战斗魂的一千八百五十五分，那总分是五千五百六十五分。恐怕整个陆地所有大斗魂场上也从没出现过你这种提升的。什么不好？三哥一下子弄了个金斗魂，那我们以后再参加团战斗魂，岂不是要和金斗魂级别的团队作战吗？我们怎么打得过啊？一个银斗魂级别的黄斗战队都已经是险胜了。这个我想你们根本不需要担心。咱们天斗帝国所有大斗魂场都没有第二至三十级的金斗魂战队了，所以你们完全可以认为，在同级别中，你们是最强的。我们是个奇怪奇怪，是金斗魂级的战队。天恒，你还认得我吗？啊，你，你是？叔叔，你怎么会在这里？我们单独聊聊。嗯、叔叔，您这是？看样子，这些年你过得不错。三十九级了，小恒终于长大了。叔叔。您跟我回家吧。其实，爷爷他一直都惦记着你，爸爸也是。哎。你爷爷和爸爸还好吗？他们都很好。爷爷年纪大了，族内的大部分事务都交给爸爸管理。叔叔，您知道吗？我曾经不止一次看到爷爷对着您的画像发呆，他，他一定很想您回去看看。别说了，天恒。天恒，或许不久之后我们还会再见面。不用为今天的失败而气馁。失败并不可怕，可怕的是不能从失败中总结教训。你们本身的实力都很强，但从今日这一战来看，你们并没有将自己全部的实力都发挥出来。叔叔。你也看了我们今天的团战斗魂，我给家族丢脸了。你知道你错在什么地方吗？你并不是输给对手，而是输给了你自己。你之所以会落入对手的陷阱之中，是因为你心中那份属于蓝电霸王龙家族的骄傲。骄傲，叔叔，您放心，下一次再有机会，我绝不会再输给他们。会有机会的。因为我就是史莱克七怪战队的领队。
很奇怪，是不是？不过史莱克七怪中，我的嫡传弟子只有一个，就是史莱克七怪中的控制系魂师。是他，那个控制了整场战局的唐三。嗯、天恒，我走了，记住我这些话。叔叔，您能不能也教教我？嗯，天恒。如果你真的想成为一名伟大的魂师，那么就以我那徒弟为目标吧。如果有一天你能超过他，那么你必然已经站在陆地魂师的顶端。叔叔，为什么？唐三虽然很强，但我想，资料上应该有误。他魂力应该跟我差不多吧？而且他的武魂只不过是蓝银草。如果是一对一的决斗，以我蓝电霸王龙武魂，一定能够战胜他。不，资料上是对的，他确实只有三十二级。不过，啊，算了，你以后就会明白的。啊。酒酒喝了，老师，我们今天赢了，是不是也该犒劳犒劳我们啊？哦，你，你是刚才史莱克七怪中那个会喷火的胖子？没错啊啊！之前我们戴着面具，所以你才认不出我了。我现在才知道你们为什么要戴面具，你们真让我惊讶。我一直认为黄豆战队的天赋已经很不错了，可如果年龄相同的话，他们在你们面前没有任何获胜的机会。啊，学长，能不能冒昧的问一下，您现在多少级魂力了？六十二级了，运气还不错。啊啊行了，别互相吹捧了。小怪物们都坐下吧，吃什么自己点。今天这顿，你们吝啬的院长大人慷慨解囊。<笑>呃，呃，呃，这个，这个，这个，<笑>不愧是我的嫡传弟子，不错不错，点的都是最便宜的菜。嗯、呃，还有这个，刚才我点的这几个，不要，哦、菜单上其他的全来一份。哦哦哦啊、再来两桶上好卖酒，老师，你的脸怎么了？怎么有些发青啊？是不是昨晚没睡好啊？<笑>怎么能让院长破费呢？这么多年了，我终于回来了。两位老师，就给我一个感谢你们当年教导的机会吧。小明，你还是那么懂事。本来我还想看看弗兰德大出血的样子呢。真是可惜了，如果学弟学妹们不是咱们史莱克的人。我想方设法也要把你们弄到皇家学院去。如果有了你们的加入，说不定……就算他们是史莱克学院的人，你也同样可以把他们带回皇家学院。大师，你特意来拆我的台是不是？这些孩子是属于史莱克的，难道在史莱克我们就不能给他们良好的教育吗？大师。您刚才说的意思是，秦老师，如果我记得不错，一年后的那场盛会，天斗皇家学院应该有两个参赛名额吧？我可以让这些孩子代表天斗皇家学院去参加那场盛会。不，我不同意。孩子们是属于史莱克的大师，你不要忘了，史莱克是我这二十年来全部的心血。弗兰德，我问你几个问题，如果你能解决，那么孩子们去不去天斗都无所谓。首先，你能提供给孩子们拟态修炼环境吗？其次，你能够给他们提供一年后参加全大陆魂师学院精英大赛的资格吗？最后一个问题，你建立史莱克学院的意义是什么？我，我
拟态修炼环境，能令他们的修炼速度再次增加。全大陆魂师学院精英大赛，只有正规学院通过初赛后才能参加，而我们学院没有注册，所以根本不算正规学院。你当初建立史莱克学院，是要培养出魂师界的天才。我的这个选择。能在尽可能的情况下让他们走得更加顺畅，而且我刚才的话还没有说完。让这些孩子们加入天斗皇家学院，我有一个条件：学院必须要接纳现在史莱克学院的所有教师，并且让我们来亲自教育这些孩子。天斗皇家学院不得干扰。可是，史莱克学院是弗兰德院长的心血结晶，恐怕……行了，照小刚说的做吧。小刚说的对，我不应该只考虑自己的骄傲，一切都应该为了孩子们好。史莱克现在的老师们也能够有个养老的地方，这件事就这么定了，你们继续商量吧。小刚和乌吉，全权代表我。啊，这，哥，哥。啊，嗯，哎，弗兰德虽然执着一些，但并非不明理之人。我相信他能想明白的。老师。您别难过了，我并不是难过，只是多少有些失落而已。这一切来得太快了，不用劝我，呃，我只想一个人静一静。老师，其实这只是借鸡生蛋。坦白说，我不太明白您为什么会郁闷。借鸡生蛋？嗯，是啊，不就是借鸡生蛋吗？借用那什么皇家学院的设施帮助我们训练，而我们帮他们出战，也就相当于支付点费用罢了。借鸡生蛋，好一个借鸡生蛋！看来我真是太执着了。早一点，晚一点，又能如何？史莱克终究会结束，但曾经留下的一切却永远也无法改变。小刚，谢谢你帮我为史莱克画上这个句号。终于回来了。嗯。两个月后，你们就会前往天斗皇家学院。这两个月内，我不会给你们开始第三阶段的试炼，但有两个要求。首先，处理好自己的问题。其次，将这一个月以来斗魂得到的实战经验充分消化吸收，并且集中精力修炼魂力。孩子们都去休息吧，这段时间你们也辛苦了。大家回去休息吧。哎呀，好累。是啊，在索托大斗魂场的时候不觉得，怎么一回来会感觉这么疲倦？这应该就是大师所说的疲劳期吧？是我。嗯、小三，你怎么来了？我是来找蓉蓉的。还有两个月的时间，我们就要去天斗皇家学院了。之前答应过蓉蓉，帮他的家族提供机矿类案情，所以我想先和蓉蓉确定一下这件事。三哥。虽然你的诸葛神弩前几天已经每人各给了一个，但这件事只有我爸爸才能做主。嗯，这样吧，我向弗兰德院长请假回家一趟。其实，我家就在天斗皇城不远的七宝城，之后我从家里直接到天斗皇家学院去找你们就是了。
。这样的话，不如等我们到了天斗皇家学院后再说吧。这就更好了，正好这段时间也不用再训练了，也能好好玩玩。小五，你说我们去哪里玩好呢？三哥，你要不要一起去？啊，不了，我还有不少事要做，你们去吧，注意安全。一段时间没来，都生锈了。神将并不是用神体制造出神器，而是用凡体打造出神器。嗯。普通的铁，如果经过上万次的锻打，它也会变成铁中之王。啊啊、痛快，真是痛快。现在所查的，也只有毒。哎，好久没见小三了，也不知道他最近怎么样了。铁人来了哟！铁人，今天怎么这么干净啊？嘿，东西弄完了，自然就出来了。算算时间，距离咱们前往天斗皇家学院也没几天了。三哥，这次你又弄了什么好东西？给我们大家看看。嗯，几件暗器而已。不过我给大家都做了一个比较实用的东西。我们也有份。小三，这是什么东西啊？是威力更大的袖剑吗？我叫它飞天神爪，是我用几种金属融合打造出来的。嗯，本身极为坚硬。
足以穿金透石。这金属爪是它最关键的部件，爪子张开之后，只要稍微碰触，就会触动内部的弹簧和齿轮，令它直接收紧。你们看，啊，啊。这钢爪的作用还有什么？如果只是现在这样的话，似乎还不如我的虎爪。当然不止如此，否则它也不用叫飞天神爪了。你们看，这是它的第三种效果。钢索长度为三十米，收缩力大约三百斤。只要我们的体重不超过三百斤，就可以凭借它攀登上一定的高度。这简直是飞檐走壁、溜门撬锁必备工具啊！你可要注意自己的体重，要是哪天超过了三百斤，它就对你没用了。小三，真不知道你的大脑是什么构造。居然连这种东西都能想得出来，而且还能做出来！三哥，你真是太厉害了！这可都是唐门多年研究的结晶，我不过是掌握了制作方法而已。能制作出这么多，还多亏了我另一个武棍。不论什么金属，与它一接触都会变软。可惜，对魂力和体力的耗费太大了些。身为院长，我要对每一名学员负责。别看了，<笑>走吧，又不是不回来了。大不了以后，兄弟我陪你回来养老就是了。我很老吗？啊？小怪物们，你们也休息了两个月，从现在开始加速赶路。嘿嘿嘿。你把我放下，我自己能走。你是慢性子，我已经迫不及待想去下一站。要省吃饭和旅店的钱，也不用这么折腾我们这些老骨头吧。啊，累死了！你累什么？你大部分体重都挂在我身上，好不好？可我要不断给你们制造香肠啊，魂力消耗可一直都不比你们少。哎，你就别抱怨了，最倒霉的不还是我？体重又大，速度还不快，真希望早日能够拥有飞行的魂技。小三，你出来一下。好。哎，小五，怎么了？赶了一天的路，我的腿都酸了。哥，你给我揉揉腿好不好？好，在这里。嗯，就在这里吧。蓉蓉和竹青都睡了。
。明天要是还这样赶路的话，不行我就带着你走。我使用八珠魂骨，速度应该没问题。不用，我能行。其实呢，这样累点也好，我就有理由让你给我揉腿了呀。真的好舒服啊，哥。哎，为什么你的手掌热热的？这样感觉如何？好舒服啊，似乎脚不那么酸了。好了，换另一条腿吧。要是我们一直这样就好了。你以后要是有了嫂子，会不会就不要我了？傻丫头，怎么会呢？无论何时，你都是我妹妹，一直都是。哥，你知道吗？在我心里，你是最好的。蓉蓉她老是取笑我，说我跟你是阿哥和阿妹。没错，你不就是我妹妹吗？你说了，真是个木头你也早点去休息吧，明天还要赶路。好天的路，我的腿都酸了。哥，你给我揉揉腿好不好？好，在这里。嗯，就在这里吧。蓉蓉和竹青都睡了。<笑>好啊，你们偷听。<笑>不是我们偷听，是这里的隔音实在太差。<笑>哥，你也给我揉揉腿好不好？好，没问题。我用八珠魂骨给你揉揉，我听说有些毒素可药用，疏通穴道，舒筋活血。不知道我八珠魂骨的毒行不行？就由你试试吧。不要，三哥，我错了。睡觉。在这座希尔维斯大斗坟场里活动一下吧，院长大人。那我们这次实战得到的奖励，是不是要上奖学院啊？你以为院长会占你们的便宜吗？所有收入你们自行分配，与学院无关。慕白，竟然怀疑我有目的！走走走走开！好了，出发。
。接下来，我们将迎来今日第九场团战，也是本月以来最引人注目的对决——修刃对阵罗辑。女士们、先生们，接下来我们将迎来今日第九场团战，也是本月以来最引人注目的对决。修刃。为什么？对不起，各位尊敬的魂师，我们大刀魂场确实没有一支三十级的金斗魂战队，恐怕你们无法参加今晚的团战斗魂。那银斗魂战队也行，你没看到，他们中只有一名刚刚到达金斗魂称号的魂师吗？您说的对战显然是不公平的，想必您明白。某人的算计要落空了，嗯，就没有别的办法了吗？越级挑战就不受斗魂徽章级别的限制，也就是说，你们可以任意选择挑战四十级的斗魂队伍。四十级，那还是算了。不，我看可以。开什么玩笑？让他们面对四十级的魂师队伍去送死吧。刚才你说我们可以任意挑选对手，对吧？呃。嗯，四十级的队伍中有没有特别凶残的队伍？最好每次都杀伤对手的那种，杀伤比例越高越好。啊！小哥，你疯了！放心吧，我自有用意。究竟有没有这样的队伍？呃，有，有的。凶凶神战队，四十级银斗魂战队中的凶器。进入银斗魂级别后，四十六战三十一胜，攻击杀对手达六十三人次，伤残对手九十八人次。好，我们就挑战这支凶神战队。啊、大师，嗯，嗯，呃，可是这样好吗？嗯，弗兰德，这也是一种历练。总有一天他们会面对这样的情况。今天面对的时候，至少有我们在旁开导，好过以后让他们独自承受。哎，好吧，希望你是对的。哎，各位尊敬的魂师，这边请。你们先去休息准备，我们周围转转。嗯他们在压谁啊？他们压的是凶神战队啊！是他们，简直是疯狗战队，凶残至极，十恶不赦。他们不是遭到四十级银斗魂战队的全体抵制了吗？这次是一支战队主动向他们发起挑战，名字叫史莱克奇怪。从未听过，没什么名气，单单指名点姓挑战凶神战队。嗯，史莱克奇怪是三十级金斗魂战队，虽说是金斗魂。据我打听到的消息，其实只有一位有金斗魂徽章，战队中还有人未达到三十级呢。啊，这是越级挑战，而且差距……哎呦，史莱克奇怪输定了，不是死定了。是啊，凶神的队长蒙利一向崇尚强横的怕凶狠的，凶狠的怕不要命的，还向整个战队灌输自己的座右铭。有多少四十级的魂师都丧命于他们的疯狂攻击啊！哎呀，他们哪怕是输，也要让对手伤残，甚至是死亡。要投去凶神战队的，我要你过来排队了，否则赶不上斗魂前下注了啊！我买三万金魂币，史莱克七怪战队。嗯，您说什么？买多少？我买三万金魂币。史莱克七怪战队，不行吗？呃，您确定？您我确定划卡吧
哎，给给我呀！十来颗奇怪，一万金文币。怪事年年有，今年特别多。胜负分明的斗魂，居然不止一个呆子来送钱。这位老兄，你没看错吧？啊、史莱克奇怪和凶神战队魂力魂环相差那么多，你还压他们？<笑>这你就不知道了。我是一名商人，往返于巴拉克王国和谢尔维斯王国做生意。不久前，我在巴拉克王国的索托城正好看了一场极为精彩的团战斗魂，其中赢者就是史莱克七怪战队。千万不要因为他们的级数低、魂魂少就小看他们哦，老弟，你要是信我，就跟我投注，绝对赚钱。嗯，原来这样。嗯，我相信你。<笑>没想到在希尔维斯首都都能遇到小怪物们的支持者，不过他这支持也太盲目了。要不是有那特殊原因，小怪物们就算武魂本身再出色，又怎么可以跳跃这么多等级战胜对手？我之所以这样决定，一是为了成全弗兰德，二是让你们试验自己身上的武器。在这场团战斗魂中，我允许你们使用唐三制造的暗器。可是，老师，这样的话，我选择的队伍凶残无比，他们血债累累，你们出手不需要有任何心理负担。这个对手比你们强大，记住，想要战胜他们，就必须要出其不意。紧接着，不能给他们任何翻身的机会。小三，你明白了吗？老师，我我明白了。那好，你来安排战斗方式吧。是凶残之辈，不需要留手，用最快的速度解决，明白吗？如果出现意外变故，立刻跳下斗魂台，宁可认输，也不能有丝毫损伤，切记。哇哇耶！哇！现在进场的是凶神战队，四十级银斗魂战队，挑战他们的是史莱克机怪，三十级金斗魂战队。双方释放武魂，戴老大，如果他们真的冲过来，有蓉蓉的魂技辅助，你能不能挡得住啊？挡不住。呃，呃，哎呀，你个头！你对小三的宝贝就这么没信心？<笑>我不是没信心，我不是就怕万一吗？想我大好青年，英俊潇洒，风流倜傥，玉树临风。嗯。小刚，这些四十级魂师的魂技也挡不住唐三的暗器吗？他们可都是强攻系的。防御能力仅次于防御系，挡是挡得住的。嗯，你说什么？我仔细研究过诸葛神弩的攻击力。一般来说，强攻系魂师的前两种魂技的防御强度肯定挡不住他的攻击，但只要发动第三魂技，基本都可以将其化解。如果是第四魂技，就更没有问题了。你，那你还让他们去斗魂？难道让他们去送死？第三、第四魂技能挡住又如何？那并不影响唐三他们获得胜利。唐三和我说过，暗器暗器，关键就是一个“暗”字。如果是你在面对实力明显不如自己的对手时，会一上来就施展出需要消耗大量魂力的第三魂技或第四魂技吗？当然，这样出其不意的战斗模式不可复制。但是，今天唐三的暗器是第一次在大斗魂场使用。
，对方只发动第一、第二魂技的情况下，根本不可能挡得住。是不是可以宣布这场斗魂的结果了？托托战斗魂，史莱克七怪，托托凶神战队，凶神战队团灭，史莱克七怪战队越级挑战成功。我想好了，这钱百分之九十用来救济那些被凶神战队残害的魂师家庭，剩下的百分之十当做学院的备用金，你觉得如何？小子，我们刚才。老师说，他们都是一群暴徒。可是，我们……我们是不是错了？作为一名魂师，这是你们早晚要面对的问题。眼前的一切是你们必须要度过的难关。现在面对，总比你们将来在可能出现的战场上面对要好得多。否则，倒下的就是你们。任何一名强大的魂师都必须经历这些，任何一场战斗的胜利也都必须付出沉重的代价。魂师的战斗，绝非儿戏。凶神战队以斗魂为借口，实际做的是暴力犯罪的事。在银斗魂级对战中，就击死六十三人次，伤残九十八人次。这样的犯罪不但没受到惩罚，反而为他们赢得了收入，更受到了一些势力的关注和邀请。凶神战队被暗器重伤，虽然性命无忧，但是完全丧失了战斗力，以后也不能为非作歹。这对广大魂师而言，也是一件好事。如果不想成为被关注的焦点，你们现在赶紧收好手中的面具，跟我们离开这里。呵呵呵小刚，你是不是早就想好了惩罚那个凶神战队，有意挑选这个臭名昭著的对手？嗯，是的。这次是对孩子们的另一种考验，或者说是锻炼。至少以后再发生同样的事，他们多少会有一些心理准备。可是，他们年纪毕竟还小，会不会对他们刺激太大了些？这些孩子都是聪明人，不会钻牛角尖的。坏人我做了，之后弗兰德又做了好人开导他们。
他们心里不会那么难受了。我在小怪物们心中本就是正面形象，这个好人自然是我的。哎呀，无极，你不用担心，我第一次也一样吐得稀里哗啦，这是人生要经历的，他们早些经历没什么。是一个新的开始，目标：天斗皇家学院，出发。这是一座山呐、啊，整座山都是天斗皇家学院的，山后面那片森林和山脚下的湖都属于学院的。站住！啊！你们是什么人？我们是史莱克学院。应你们天斗皇家学院邀请，特意来交流的，前面带路吧。哼，来我们学院交流，哼，就你们这群穷鬼！还不快滚！天斗皇家学院可不是难民收容所。哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，天斗皇家学院的学员怎么，战斗素质这么差？虽然这帮学员的魂力与代木丸相去甚远，但人数却占据着绝对的优势。如果能够联合起来向代木白发动攻击，至少能够抵挡住才对。可现在这副样子。这就是天斗皇家学院的学员，简直就是一堆垃圾！我不禁怀疑来这里是不是个错误的决定。嗯、别问我，我怎么知道？上次和小怪物们打得难解难分的黄豆战队，可不是这个样子的。啊啊啊慕白，差不多可以了。看看滚的究竟是谁？你，你们竟敢在我们天斗皇家学院闹事，这是对帝国的挑衅！你们等着，你们等着！啊哦，啊，是秦老师。嗯嗯，何事如此喧闹？院长，老师，你们终于来了。史莱克学院是我特别邀请来天斗皇家学院交流的，你们为何阻拦？这，是他们。呃，够了，我不想听借口。你们几个，围绕操场跑十圈。院长，请。史莱克学院，还不是来我们学院混饭吃的？有我在
，你们就别想留在这里。殿下，这样不好吧？有什么不好的？连帝国都是我们家的，这点小事我还做不了主了。不是啊，殿下，我是说，我们还不去跑十圈的话，又要被骂了。你，走吧。走。去哪儿啊？去，不管你个蠢货！院长，天斗皇家学院的主校园区在半山腰，拟态区分别在山上、山下各处，湖边也有。学院之所以建在天斗城外。原因之一就是为了拟态修炼地的建设。嗯，修建拟态修炼地，就是为了让魂师能够在最合适的环境中修炼武魂。如果是城内，像植物系和食物系魂师还好说，但兽魂师的拟态修炼就很不方便了。嗯，天斗皇家学院内有着各式各样拟态修炼地，为的就是给学员们提供最合适的修炼场所。现在天斗皇家学院有多少学员？大约有五百多名学员，基本上都是来自帝国以及附属王国的贵族子弟。教师有五十多人，论师资力量是足够了。只是，就学员素质而言觉得怎么样？很不错，比想象中还要好。虽然学员差了些，呃，看来我们真的要在这里养老了。五百多名学员，实力一定参差不齐。是这样的，大师，天斗皇家学院的学员一共分为三个等级，实力不足二十五级的为天威级，二十五级到三十级之间的为天智级，三十级以上。则进入最高的天斗级，像黄豆战队的七人，都是天斗级中的佼佼者，而刚才诸位在山脚下遇到的那些都是天威级学员。是，难怪这么不禁的。教师的分级也是如此，四十级以上、五十级以下的教师，就是天威级教师；五十级到六十级之间，就是天智级教师；超过六十级，则是天斗级教师。而学院的高层是由三位资格最老、实力最强的天斗级教师组成的教委会。这么说来，我们也能混个天斗级教师当当了。那是自然，院长和诸位老师能够担任这里的教师，是我们天斗皇家学院的荣幸。啊，到了，这里就是天斗皇家学院教委会。莱克学院弗兰德，武魂猫鹰，敏攻系七十八级七环战魂圣，见过前辈。弗兰德院长，不必客气，我是教会首席梦神机，武魂黑妖，控制系八十六级八环战魂斗罗。教委会次席白宝山，武魂天星炉，防御系八十五级八环战魂斗罗。教委会三席智林，武魂天青藤。控制系八十三级八环气魂斗罗，幸会诸位。梦神机，武魂黑妖，幻觉群鹰的控制系武魂。传闻一旦被黑妖控制，就会陷入无限循环的梦境，绝无逃脱的可能。白宝山，武魂天星炉。传闻天星炉作为防御系武魂，即使是封号斗罗，也少有人能仅靠力量攻破。
。志林，武魂天青藤。天青藤与蓝银草有相似之处，但在控制力方面，二者的差距可谓天差地别。在武魂训练上，他也许能帮到小三。这三位教尉中，竟然有两位控制系魂斗罗。魂师中，强攻系固然猛烈，可控制系才是最难对付的，除非是能力克制。否则，在一对一的情况下，同等级魂师很难战胜控制系。啊，各位不必客气，里面请。听秦明说，这些孩子战胜了毕院的黄豆战队，真让人惊叹呐、啊。秦明的成就已经令人称奇，没想到贵院还培养出了这么多优秀的天才。唉，史莱克学院已经不复存在了。哎呀，不，史莱克学院永远不会消失。秦明已经和我们说清楚了，这次各位能来到毕院是我们的荣幸，除非各位老师愿意，否则。学院绝不会指派任何教学任务给你们，在这里，各位的一切都是自由的。听秦老师说，在贵院的学员中有一位出色的控制系天才魂师，不知道是哪位啊？天才不敢当，唐三。嗯嗯，三位老师好。嗯嗯嗯、赵老师。三的实力吗？正好让你们看看我们史莱克学院的学生到底有多出色。
多谢智灵魂斗罗成全。成全？这孩子自从得到外父魂骨之后，实力虽然增加，却始终无法与其真正融合。在您施加的压力下，他的外父魂骨终于融合于身体，再无分彼此。外父魂骨,骨？是的。此事还请三位较为保密。外父魂骨价值极高，此事若声张出去，我担心有人会对小三不利。啊，请你放心，我们以自己的武魂起誓，绝不会透露这件事给任何人。真没想到，我们魂师界竟然出了这么一位天才。唐三这孩子，我不敢鞠躬，他是大师的嫡传弟子。不，不只是八珠魂骨。刚才在智灵魂斗罗的压力之下，我身上的一道经脉也被打通了，魂力也提升到了三十四级。玄天宝录有过记载，四肢部裂缺、后息、内关、外关、身脉、足灵气、公孙、赵海、八穴，八穴分别通向任、都、阴为、阳为、阴敲、阳敲、冲、带、八脉。而在刚才的魂力压力下，玄天宫所冲破的。应该就是其中的冲脉，不只是唐三，史莱克七怪每个人也都有着属于自己的天分。我们来到天斗皇家学院，就是为了避免埋没了他们的天分。弗兰德院长，您可以放心，我们将竭尽所能，给这些孩子提供最好的修炼设施、最好的修炼环境，而且别无所求。只求将来，他们站在魂师界巅峰的时候，身后的履历上能有“天斗皇家学院”这几个字。谢三位前辈。那这件事就这么定下了。秦老师，就麻烦你来安排。嗯。梦神机首席在不在？是他